Україні. З вами Євгенія Гордієнко і проект «Право знати». Ми продовжуємо говорити про норми міжнародного гуманітарного права. Як ми вже зазначали, під час збройного конфлікту частішають випадки кримінальних злочинів та привласнення майна. Поговоримо про це детальніше. Достатньо часто можна зустріти терміни і поняття, що визначають незаконне привласнення чужого майна, але не завжди вони правильно застосовуються. Тому розберемося в нюансах цих понять. Крадіжка відбувається без застосування сили і, як правило, приховано від власників майна. Грабіж – це відкрите викрадення майна з застосуванням сили або залякування, чи без цього. Грабіж з погрозою або нанесенням травм середньої або важкої тяжкості класифікується як розбій. Мародерство – викрадення на полі бою особистих речей, які знаходяться при вбитих чи поранених. І хоч класичним воєнним злочином є мародерство, інші, як то крадіжка, грабіж та розбій, що вчинені під час збройного конфлікту, також можуть визначатися як воєнні злочини. Забороняється знищення або конфіскація будь-якої власності, що не виправдовується нагальною військовою необхідністю. Ще раз наголошуємо, що всі вище зазначені дії заборонені та є воєнним злочином. Також заборонено грабувати або примусово вимагати чи умисно знищувати майно, що належить цивільному населенню. Цивільне рухоме та нерухоме майно може бути використане військовими лише у разі нагальної військової необхідності. Да, коли приїжджають ДГТшники, і це все, це всього лише 6 людей. Целый пакет проводов. Прячем в КАМАЗ. Как? Еще в Инстаграм. Еще в Инстаграм. Еще в Инстаграм выложить, да? Мы сейчас скайпом будем. Погоди, у меня может тоже что-то есть. Ага. У меня тоже есть. Гусь, у тебя есть что-нибудь? Заряд. Еще одна. Тут телефон. Заряда. Стіл загиблих, у тому числі солдатів супротивника, не можна брати нічого, крім зброї та документів для встановлення особи та передання їхньому командуванню. У військовополонених не можна забирати особисті речі, крім зброї, військового спорядження та військових документів. Щодо останнього конкретизуємо. Конфіскація та використання військової техніки, що належить протилежним силам, такі як зброя, боєприпаси, інша військова техніка, не заборонена і вважається воєнними трофеями. Юридична освіченість є однією із невід'ємних ознак успішного демократичного суспільства. Коли суспільство чітко знає, яка саме відповідальність настає за неправомірні дії та усвідомлює невідворотність покарання, тоді злочинів вчиняється значно менше. Війна ж показала справжнє обличчя сучасної Росії. За всі роки війни зі сторони російської окупаційної армії незаконне заволодіння – набуло небувалої масовості. Причому іноді крадії навіть самі не усвідомлюють призначення електричних або електронних пристроїв, викрадають вживаний одяг або навіть білизну. Що вже говорити про коштовні речі? Неаби як здивувало викрадення українських купонів, які використовувались в Україні в якості грошових одиниць до 1996 року. Мабуть, якісь родині зберігалися як сувеніри. І це тільки найбільш легкі випадки, якщо так можна сказати. Якщо згадати, що відбувалося на території Республіки Білорусь в поштових відділеннях після виходу російських військ за межі кордону України, коли вони сотнями кілограм відправляли все награбоване додому, то це взагалі не можна збагнути. Вище згадане незаконне заволодіння майном окремими військовослужбовцями російської окупаційної армії – то тільки тактичний рівень. Як показав досвід російської української війни, армія Росії – це крадії вселенського масштабу. Мова йде не лише про викрадення особистих речей, а й цілих підприємств, що були переміщені на території Росії. Зерно викрадається тисячами тонн, грабують музеї, вивозять до Московії історичну та культурну спадщину українського народу. Все, що не можуть вкрасти, знищують. Наразі Міністерством культури зафіксовано сотні таких епізодів, що за Гаацькою конвенцією щодо захисту культурної спадщини також є воєнними злочинами. Все це ознаки воєнних злочинів, негідні вчинки і не мають нічого спільного з військом, яким є військо України. 
повідомлення заборони привласнення чужого майна – це ознака професійної армії, її високих моральних якостей, якою і є українське військо. А все те, що відбувалося і наразі відбувається на окупованих територіях України, зокрема, що стосується незаконного привласнення майна, як то грабунок всього, включно з сантехнікою, використаною постійною білизною російською окупаційною армією, то ганебні вчинки, які ми переконані, знайдуть свою класифікацію в кримінальних провадженнях чи національних, а може навіть міжнародних інстанціях. Будьмо професіоналами військової справи. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні сили України, далі буде.